Karibu sana mtazamaji, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na kuletea mada inayosema mke analopaswa afanye pale ambapo mumewe anashindwa kurudia tendo. Msikilizaji, nimekuletea mada hii katika mfululizo wa mafundisho juu ya muhimu wa kutoa kipaumbele kwenye tendo la ndoa na jinsi gani e, kuna vitu ambavyo vinazuia hali kama hizo na nimezungumza kwa wanaume kwa sehemu kubwa na sasa nimerudi kwa wanawake na ambao ndio walikuwa nimeanza nao katika series hii ya video hizi za mafundisho haya ya kina kidogo ni akina kwa sababu ni mambo mapya ambayo katika video zaidi ya 2000 ambazo ziko kwenye channel hii ni mambo ambayo nimeyafanyia utafiti wa kutosha na hii imetokana na nia yangu ya kutaka kusaidia watu ubaki waaminifu katika mahusiano ya kimapenzi awe ni mwanamke awe ni mwanaume inatisha sana kuona watu wanaachana imekuwa vile kama kawaida yani watu wanaachana kwa sababu mume wako amekusaliti au mke wako amekusaliti hili jambo linatisha kwa nini ni kama vile nyumba inayovuja nyumba inavuja unaamua kuiba moa ukifikiria utapata nyingine mpya badala ya kuziba tundu linalovuja unabomoa nyumba nzima inatisha sana na haipendezi kabisa na mimi kama sexologist uh, ninipenda kuletea elimu hii ya sexology uweze kuelewa ni jinsi gani kama mwanamke una wajibu mkubwa sana kumsaidia mwanamke mwanaume aweze kurudia tendo la ndoa kwa sababu mwanaume ambaye anaishia goli moja na kuhajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa atakwenda kutafuta mwanamke mwingine wa kumsaidia imalize hamu hiyo kuna kitu ambacho siwezi nikakizungumzia kwa kirefu hapa lakini kinaitwa arousal misattribution arousal misattribution sasa hiki ni kitu ambacho ni kwamba mtu anaweza akafikiria kwamba yani yani mtu anapata hisia nyingi kwa kumuona mtu mwingine ni bora kuliko wewe kutokana na vitu ambavyo wewe umeshindwa kufanya kwa hiyo inaitwa misattribute yani ana attribute uzuri kwa mtu mwingine au bora kwa mtu mwingine badala ya kwa wewe ni misattribution attribution sasa ile ni jambo ambalo unapaswa kufahamu lakini ni siwezi kuliongezea kwa kirefu lakini ni jambo ambalo naamini kabisa limechangia kwa kiasi kikubwa sana katika usaliti nitalizungumzia katika kipindi cha Radio Free Africa ambacho nitakiendesha hii video nitaiweka uh, nitakapokuwa nimeshoot hizo video za za, za kipindi hicho lakini nitazungumzia kwa kina hapo kwa sababu nimeona nitakuwa na muda sina maswali mengi ya kujibu vipindi vya kipindi cha wiki inayokuja sasa kwa nini nimkuletea mada hii kuna wanawake ambao katika sexology wanaitwa pillow princess Pilo princess unajua pilo ni mto sasa pilo princess sasa pilo princess ni wanawake ambao hawafanyi bidii kuhakikisha kwamba mwanaume anafurahia tendo la ndoa au kwa wasagaji vile vile inaingia mpaka kwa wasagaji na neno hilo limeanzia kwa wasagaji wanaofanya mapenzi wanawake wanawake ndio ilikuwa anzia hilo neno la pilo princess liko anzia lakini limeingia hata kwa wanaume kuna wanawake wanaofanya mapenzi kwa wanawake na wenyewe wanalalamika kuna wanawake ambao ni pilo princess yani hawamhangaiki furaha ya mwenzi naomba unisikilize sasa katika swala la kumsaidia mwanaume arudie raundi ya pili ambayo nimesema kwamba mwanaume anaishia goli moja anakuwa jamaliza hamu yake ileweza kumsaidia mwanaume amaliza hamu yake lazima apige goli mbili au tatu au nne na ni wajibu wako wewe kumsaidia uwezo upo na nazo shuhuda na watu ambao wamefanikiwa katika hilo na nimeandaa video mpya sita kulenga eneo hilo hilo nimeandaa leo hii kwa hiyo kuanzia kesho zitakuwa kwenye kwenye system ya kuwarushia wale ambao wanazinunua sasa kuna wanawake ambao wanaitwa growth expert growth expert yani ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kumsaidia mwanaume asimamishe mara ya pili ya tatu ya nne au ya tano na wewe pia unaweza ukawa growth expert. Naomba unisikilize kwa sababu uh, umeshaona tikitiki inawashwa kwa kupiga trum 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 inapigwa ila inapigwa anapiga kiki. Unaona au gali ambalo limekataa kuwaka linasukumwa. 
kama mfano huo unaoelewa basi mwanaume naye ambaye amefunga goli la kwanza ile imaliza hamu yake na unajua ni muhimu amaliza hamu yake ujue jinsi gani ya kusababisha iwake ikasimame tena unakuwa growth expert yani unasababisha uume ulikuwa umesinyaa unakuwa unavimba unasimama unadinda sasa kuna mambo mengi ambayo unapaswa uwe nayo akili mwako wa kwanza lazima ujue kwamba huu ni wajibu wako wewe ukijua kwamba ni wajibu wako wewe utatafuta mbinu za kuweza kurekebisha hiyo hali sawa dada mmoja ambaye alikuwa katika hali kama hiyo sawa asemaye hivi nilikuwa sijijui kama mimi ni pure princess sawa kama nilikuwa sijijui kama mimi ni pilo princess lakini nikajikoona kwamba ni muhimu sana nianze kufanya bidii kujifunza ili nijenge hali ya kujiamini na nasema hivi nikaomba nijifunze mambo mengi ili niweze kujenga hali ya kujiamini sasa nimekuwa nazungumza hapa kwamba mwanaume katika mwili wake ana maeneo kumi na nne yenye misho mingi ya mishipa ya fahamu na kila eneo moja katika maeneo hayo kumi na nne lina ufundi wake na madoido yake na ngwembe zake jinsi ya kuhudumia ili mwanaume afike kileleni kwa mshindo mkubwa sana kitu ambacho kisababisha wewe ukumbukike uthaminike zaidi sasa nabazunguza maeneo hayo 14 kuna vitu vingine vionjo na hasa viwemo humo ambavyo ni vya muhimu sana jinsi gani wewe unamwangalia mwanaume wakati unamwandaa ili uweze kuona reaction yake anapokeaje maandalizi mwewe yafanya Je, yeah, maandalizi unayofanya kwa muda gani? Fanya kwa muda mrefu. Naomba nisikilize. Kuna wanawake ambao wanaweza wakapizi kwa kumwangalia tu jinsi mwanaume anavyopokea wanayofanya bila wao kuguswa. Nazungumza hilo lipo. Hao wanaitwa stone top. Nye yeah, kwenye sexology, anaitwa stone top. Yaani bila yeye kuguswa anavyotumchezea tu mwanaume yeye mwenyewe anapata nyege mpaka anajipizia mwanaume hajamgusa popote pale Kama na wewe ni mmoja hapo weka komenti zako hapo chini Kuna dada ambaye nilikuwa nawasiliana naye yuko Arusha sawa jina lake naanzia na M ni mwalimu amejikuta anapendwa sana na wanaume Sawa na mume wake anampenda sana vile vile sawa sawa kwa sababu amejua hiyo principle ya ku, ya, ya, kuwa, ya kuwa stone, stone top wanaitwa stone top wanao hangaikia mwanaume kwa muda mrefu huku anamwangalia anapokeaje kile anachokifanya ndio jambo la msingi sana ulizingatia sawa kwa hiyo unapomuona mwanaume ameishiwa ameshindwa ame, ame nguvu ameshindwa kuanzisha round round ya kwanza Sio unaanza kusema oh it's okay usijali au usijali tufanye siku nyingine usijali haitoshi yo haitoshi mwanaume anajua kwamba umeshindwa kazi yako na hata kwambia usema vitu ba oh it's okay ah, usijali inatosha ah, usijali bwana jeje siku nyingine ni wajibu wako kumsaidia huyu mwanaume asimamishe tena Sawa, sawa, ni jambo sawa, 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 sawa. Yaani mwanaume ambaye mwanamke ambaye anajua kazi yake, ambaye sio pillow princess. Anasema ili dudu lako ili leo litaniona leo, litajua mimi ni nani. Na no, mwanamke, sababu litajua ili dudu litajua mimi ni nani. Siku hizo video. Hapo anasema ni mpya, siko kama sita hivi. Tuna wanawake, wanafanya mambo. Yaani kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe ni alikati nazianiangalia, alikati nazianiandaa ndio na shangaa shangaa Sawa sawa kwa mfano katika kesi moja ambayo nimekutana nayo hapa asemaye mdada anasema hivi Mpenzi wangu tunapoanza mapenzi ume wako unakuwa umesimama anapoanza kuninyonya uchi wangu sawa dudu lake linalala Anasahau kwamba alikuwa dudu limesimama Sasa anapata shida kulisimamisha sasa hali imekuwa inajirudia rudia imeanza kuwa kero 
Unaweza kuona utamuona mume wako ni kero kwa sababu hujui unalopaswa kulifanya. Utamuona mume wako ni mzigo kwa sababu hujui unalopaswa kulifanya. Mama mmoja, mama mchungaji ambaye alikuja usini kwangu. Ndoa ya miaka 15 ameolewa akiwa Bikra. Ameolewa akiwa Bikra. Huu ni mwezi wa tatu bado ananisifia tu. Umeokoa ndoa yangu. Umeokoa, huu ni mwezi wa tatu. Yaani kile yani akimtumia mtu anatumia voice note. Ananiambia yani yani sijui nini yani yani kama watu wengine wanakuita mchawi mimi nakuita wewe ni specialist. Kwa sababu unaona kile unaita mchawi, maana unafanya mambo vitu ambavyo unakuta inabadilisha kila kitu haraka sana. Sasa hili ni kitu ambacho kipo. Sasa mbaya zaidi. Katika tafiti ya mada hii Malaya wanaojiuza wanaitwa sex workers ndio wana tabia za kumwangalia mwanamume anaposhindwa kusimamisha. Nazungumza hili nimelifanyia utafiti. Sizungumzi hadithi za paka na pacha na paka na panya. Malaya wale wanaouza uchi wao ndio ambao wanamuona mwanamume ambaye ameshindwa kusimamisha mara ya pili kama mzigo. Kwa sababu anamuongezea kazi wakati hawa watu wanalipwa na kitatu kwa sahili moja. Yeye ni kwa wazungu, nazungumzia ni wazungu, sio malaya. Sifanye utafiti wa malaya hapa Tanzania. Na no, lakini wazungu, yeye ni mzungu ndio malaya wa kizungu ndio wanaojiuza. Kule unapewa mpaka cheti unalipa mpaka TRA Ulaya, pia malaya. Kwa kujiuza. Sawa? <laughs> Sawa. Sawa. Kwa hiyo wanaofanya biashara ya uchi Ulaya, asema wanachukia sana mwanamume anaposhindwa kusimamisha. Wanachukia kweli kwa sababu unampa kazi, akunyonya mpaka lisimame. Unampa <laughs> kazi sasa wanachukia sana kwa sababu hili jambo halipaswi kuwepo kwa hiyo mwanamke anapenda nikwambie hivi lazima ujue kwamba utakuwa mwanamke unayeboa usipojua jinsi ya kuchezea korodani za mwanamume unachezeaje kutoka kwenye korodani mbaya kwenye tundu la haja kubwa pale kuna mzizi wa uume vitu gani vya kufanya pale ili uume usimame Unaponyonya dudu la mwanaume kwa udani unazifanyia nini? Chuchu za mwanaume unazifanyia nini? Lazima ufanye vitu viwili kwa mpigo ili uweze ku disukuma ili gadi ili wake. Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo mwanaume akiona kwamba umhudumia na shida kumhudumia, anaona kama unamtumia tu. Anakuona mbaya sasa mbaya zaidi. Mwanaume mmoja akasema aje, I feel alienated. Alien ni mtu mgeni eh? sasa alienated yani ni mtu yani, yani kama vile umenitenga yani usiponihudumia kama vile umenitenga kwa hiyo na hawa ma sex workers malaya wanauza uchi wakiweza kuletea stories zao wasema wanaume wengi ndani ya moyo wao wanaenda kununua uchi wana ndoa zao wanaenda kununua uchi wanaume wengi ni wapweke wanawake lakini wanajisikia upweke ndani wanasikia upweke kwa sababu unaona mwanamke hamhangaiki vya kutosha Unaenda kununua uchi huko. Sasa hii nakwambia kwa sababu <laughs> nakutana na kesi nyingi za ajabu sana za wanawake wanaochepuka. Nakutana na kesi za ajabu sana sana. Kwa sababu mume wako anashindwa kukuandaa vizuri kwa sababu anaona wewe ni stone top. Stone top ni mtu ambaye anataka tu kuandaliwa tu. Yeye yeah, 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 yeah. stone top. Yeah, nani sura nani pillow princess. Pillow princess ni mtu tu ambaye anataka anataka tu kuandaliwa tu. Sasa kuna wanaume wengine ambao wanaitwa wanaume au hata wanawake wanaitwa ambao wanaitwa stone top. Kitaalamu kama unafahamu Kiingereza ingia kwenye Google utakutana nalo. Sawa so, stone top. So, stone ile ajiwe. Wao hawapendi kuandaliwa sana ila wanapenda kuandaa. Wanapenda kuandaliwa lakini lazima ujue mipaka yao. Kuna maeneo mengine wanataka uyashike. Unaona? Unaona? Kwa hiyo kuna wanaume wengine, kuna maeneo mengine hata wanawake na vile vile, kuna maeneo mengine hawataki uyashike. Na yuko tayari atakuandaa vya kutosha sana. Kwa anaweza kutumia tasa nzima kuandaa tu kabla ya kuingilia. Anaweza kutumia tasa nzima anakuandaa tu. Yaani anaona la tu kuona kwamba wewe unavyobadilika, unapiga makelele na nini na nini. <laughs> Anaona raha vile unavyopokea anachokifanya. Sio kama yeye hapendi, anapenda lakini ana mipaka yake. Lazima mjulie vitu gani anavyopendelea yeye. 
Usifikie ah anapenda tu kuninyonya, anapenda tu kuninyonya, anapenda. Na yeye ana vitu vyake anavyopendelea lakini kwa uvijui kwa sababu gani hujavigundua. Lazima ukiwa unapenda kumhudumia mwenzio, kuna vitu vitavigundua kumbe ah kumbe yeye anakipenda sana kuliko kingine. Asa wewe umekanania tu unapenda kunyonya mbao, unapenda kuja peke Sio wote wanapenda kunyonya mbao wanaume. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari? Kondoo yako. Unafikiria kwamba kumnyonya mwanaume ndio umempa kitu kikubwa sana. Hata mpaka ukameza na shahao, unaona mpaka kitu kikubwa sana. Lakini lazima msoma huyu mwingine tu hapendi kunyonya ila kwa sababu wewe unangangania unataka kunyonya, atakupa tu nyonye. Lakini hafla hii. Sasa kwa sababu unyonye sio tofauti, unasema wewe oh, unamfanyia kila kitu, lakini ana lisaliti. Nafanyia kila uh, utakoma. Shule ni muhimu. Ndio maana nauza video. <laughs> Sawa. Ndio, sasa hivi. Nani kaka mmoja katika tafiti ya mada hii akasemaje akasema this akasema tu ametumia neno la Kiingereza kwa jina la tafute. Ametumia neno moja zuri sana. Asema is a foreign concept. Asema hivi is a foreign concept. Hili jambo la stone top. It's a foreign concept. Yaani ni jambo la kigeni kwa wengi. Kama kuna mtu na vitu ambavyo wewe unafikiria kila mwanaume anakipendelea. Wewe unafikiria kwamba hiki kitu kila kitu hiki kitu kila mwanamke anakipendelea. Kumbe sivyo. Huyu ni stone top. Ndio sasa wewe kwa sababu hiyo ya tofauti unafikiria unachofanya uko sahihi kumbe hauko sahihi kabisa. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi kama unataka kuagizia video na majarida ya mambo mbalimbali gharama yake ni shilingi 10 na kutumia kwa anwani ya Google ya Gmail iCloud ya huu hazikubali siwezi kukutumia GB 20 kwenye WhatsApp usiniambie nitumie kwenye WhatsApp hizo ni GB 20 ni video mbalimbali mambo mbalimbali ambayo unasababisha usije ukamboa mpenzi wako tuwasiliane kwa namba hii 0754 94 narudia tena 0754 Mungu akubariki bye bye